గుడ్ మార్నింగ్ నమస్కారం ఆదాబ్ మరి ఈ రోజు నా టాపిక్ దీని టాపిక్ అంటే కూడా అనౌన్స్మెంట్ అంటేనే మంచిది మ్యాన్ కైండ్ లాంచ్ చేయబోతోంది అయితే ఈ డివిజన్స్ రైట్ ట్రాక్ లో ఉండడం చాలా ముఖ్యం మాకిప్పుడు అవసరం ఏంటంటే మా సొంత మ్యాన్ కైండియన్స్ మేనేజర్లు లీడర్లు ఈ కొత్త డివిజన్ల కోసం కావాలి ఎంతమంది కొత్త లీడర్లు కావాల్సి ఉంటుంది మన మ్యాన్ కైండ్ని ముందు నుంచి లీడ్ చేయడానికి అది ఆరు వందల నుంచి వెయ్యి మంది వరకు ఇంతమంది కావాల్సిందే గతంలో ఫిలాసఫీ ఇంకా ప్రాసెస్ చాలా భిన్నంగా ఉండేవి గతంలో ఏమయ్యేదంటే మేము ఎప్పుడైనా కొత్త డివిజన్ లాంచ్ చేయాలంటే మేము అడిగే వాళ్ళం మా సీనియర్ మేనేజర్లను అడిగే వాళ్ళం మీరు చెప్పండి ఎవరైనా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారా అని అది చాలా లోపభూయిష్టంగా ఉండేది అది తప్పు గతంలో ఏం జరిగేది అంటే లీడర్స్ ఆ సీనియర్ మేనేజర్లు ఆ సీనియర్ వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి అనుకూలమైన వాళ్ళని ఇచ్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ ఉండేది నేను నా బెస్ట్ మనుషులను ఇచ్చానంటే నా శాలరీ వెళ్ళిపోతుందని కొంతకాలంగా మేము ఏం చేయడం మొదలుపెట్టామంటే ఆ పాత సిస్టమ్ని ఆపివేశాం కొత్త సిస్టంలో మనం మేము ఏం చేసామంటే మేము ఒక సిస్టమ్ని తీసుకువచ్చాము అదే ఏసీ డీసీ ఇందులో హెడ్ ఆఫీసెస్ నుంచి న్యూట్రల్ పీపుల్ ట్రైనింగ్ నుంచి పిఎంటీ నుంచి మీ దగ్గర ఉన్న టాప్ లైన్ సెకండ్ లైన్ వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి ఇంకా ఫీల్డ్ కోఆర్డినేటర్స్ వాళ్ళు కూర్చుని చర్చించుకుంటారు ఏ పోస్టుకి ఏ వ్యక్తులు సెట్ అవుతారు అని ఇది న్యూ సిస్టమ్ ఇంకా ముందుకు కొనసాగితే మనం మన స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి మనం మన సిస్టమ్ని ఇంప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ న్యూ సిస్టమ్ కింద మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం రిజర్వ్ లీడర్స్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు అవసరమైనప్పుడు మనకు లభిస్తారు రిక్వైర్మెంట్ కంటే ముందే చేరుకుంటారు మనం ఏంటంటే ప్రొహాక్టివ్గా తయారవుతాం మేమేం చేయడం మొదలుపెట్టామంటే మేము ఇప్పుడు విరివిగా ఏసీడీసీస్ చేయడం మొదలుపెట్టాం ఇందులో మేము ముందు నుంచి ఉద్యోగుల్ని ర్యాప్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ పోస్ట్ కోసం ఫస్ట్ లైన్ తయారు చేస్తున్నాం సెకండ్ లైన్ తయారు చేస్తున్నాం కొత్త డివిజన్లు వస్తున్న కొద్దీ కూడా మేము వారికి ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవ్వడం మొదలు పెడతాం అయితే మన నమ్మకం ఏంటంటే మా మ్యాన్ కైండ్లో మా దగ్గర హెడన్ డైమండ్స్ ఉన్నాయి దీని గురించి నేను పదే పదే చెప్తున్నాను చాలా మంది ఉన్నారు వారు మ్యాన్ కైండ్లో అజ్ఞాతంగా ఉన్నారు అజ్ఞాతంలో ఉన్నారు వారిని ముందుకు తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము దాని గురించి నేను మాట్లాడడానికి ముందు దాని గురించి ఎలాబరేట్ చేస్తాను మేము ఆ ఏసీడీసీలో ఇంకా ఏమి ఇంప్రూవ్ చేయగలమని జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక వ్యక్తి మా దగ్గరికి ఏసీడీసీకి వస్తారు అక్కడ రెండు గంటలు మాట్లాడతారు మా దగ్గర లిమిటెడ్ ట్రాక్ రికార్డు ఉంది అది సేల్స్ ట్రాక్ రికార్డు ఉంది వాళ్ళ ఆర్సీపీ ట్రాక్ రికార్డు ఉంది లేదంటే మాకు లభించే ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది కదా అదే వీరి ట్రాక్ రికార్డ్ అయి ఉంటుంది ఇందులో మేము కొన్ని నిర్దిష్ట ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తీసుకురావాలనుకుంటాం మరి ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏంటవి మొదటి విషయం మనం ఏ లీడర్నైనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మెడికల్ ర్యాప్ ఫస్ట్ లైన్ సెకండ్ లైన్ లేదా అంతకు మించి మనం ఏం చూస్తాం నిర్దిష్ట బేసిక్ క్వాలిటీస్ చూస్తాం జనంలో మొదటి క్వాలిటీ ఏమి ఉండాలంటే ఒక లీడర్లో అతను బయటికి కూల్గా కనబడాలి దీని అర్థం మెచ్యూర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ బట్ లోపల నుంచి పూర్తిగా ఎనర్జీతో ఎనర్జీతో నిండి ఉండాలి ఇది మొదటి క్వాలిటీ దీనికేమీ పారామీటర్లు ఉండవు కదా మనం ఎలా జడ్జి చేస్తాం వీటికి నిర్దిష్ట ప్రమాణాలు ఉన్నాయి ఒకటి సెకండ్ క్వాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ హౌ అటెంటివ్ ఈజ్ హీ వారు ఎంత వింటారు వారు వింటున్నారా అసలు లేదా ఇది రెండో క్వాలిటీ మూడో క్వాలిటీ వారు విన్నది కేవలం వింటమేనా లేదంటే అర్థం చేసుకుంటారా డస్ హీ అండర్స్టాండ్ ఆల్సో నాలుగో క్వాలిటీ వారు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎంత లోతుగా అర్థం చేసుకుంటారు ఎంత డీప్గా అర్థం చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ క్వాలిటీ వారు అర్థం చేసుకున్న దాన్ని ఎంతవరకు ఆచరణలో పెడతారు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఎంతమందికి అలవరుస్తారు నెక్స్ట్ క్వాలిటీ హౌ గుడ్ ఈజ్ హీ హౌ ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఈజ్ హీ ఈ డాక్టర్స్ ఛాంబర్లో ఎంత అద్భుతంగా వారు మాట్లాడతారు సంభాషణ వివరంగా కన్వర్జన్ ఆఫ్ టాప్ డాక్టర్స్ కన్వర్జన్ ఆఫ్ డాక్టర్ యాజ్ ఈ హోల్ నెక్స్ట్ క్వాలిటీ వారి డాటా అనాలిసిస్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది వారు ఆర్సీపీఏలో ఎంత బాగా చేస్తున్నారో 
ఇవన్నమాట మెయిన్ పారామీటర్స్ వీటిని మనం బేసిక్ నీడ్ గా భావిస్తాం వై షుడ్ సెలెక్ట్ పీపుల్ మనం వీరిని జడ్జ్ ఎలా చేస్తాం రెండు గంటలు మనం జడ్జ్ చేయగలమా లేదు అయితే మీ అందరి దగ్గర కూడా ఒక రకమైన ఫుడ్ ప్రింట్స్ ఉంటాయి ఒక రకమైనటువంటి డిజిటల్ ఫుడ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ క్వాలిటీస్ నేను మీకు కొన్ని ఉదాహరణలు చూపిస్తాను ట్రైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మీకు చాలా ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది అలాగే పిఎంటి మీకు లిటరేచర్ ఇస్తుంది అలాగే ఆఫ్ లేట్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ సెండింగ్ యూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ సరేనా ఇప్పుడు వచ్చే ప్రశ్న ఏమిటంటే నేను మీకు వీడియోలు పంపినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతానంటే దయచేసి మీ కామెంట్స్ పెట్టండి అని నేను కామెంట్స్ చదివినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది అందరూ కూడా కామెంట్స్ కేవలం పేరుకే రాశారు అని మీకు ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తాను పదివేల మంది వీడియోని చూశారు ఆరు వేల మంది కామెంట్స్ చేశారు దీని అర్థం అసలు పార్టిసిపేటే చేయలేదు రెండవది వాళ్ళు చేసిన కామెంట్స్లో ఈ వీడియోకి సంబంధించిన కన్సర్నే లేదు ఏదో పాత వీడియోది రాసినట్టున్నారు ఇందులో అయితే అందులో కొంతమంది చాలా మంచి కామెంట్స్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత నేను చూస్తే ఆ కామెంట్స్లో ఎంత డెప్త్ ఉంది ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అని అయితే చాలా చోట్ల ఆ అండర్స్టాండింగ్ కనిపించదు కేవలం ఆడంబరం కనిపిస్తుంది ఇంకేమీ లేదు కాపీ పేస్టే కనిపిస్తుంది మీరు స్మార్ట్ కాలేజీని మీరు అనుకుంటే మీరు రాంగ్ మేమంతా చెక్ చేస్తాం మీరు దీన్ని ఎంత బాగా చదువుతున్నారు ఇంకా ఎంత కృత్రిమంగా చదువుతున్నారు దాని తర్వాత మీ ఇన్డెప్త్ ఏదైతే ఉందో అది ఏదో విధంగా ప్రాక్టీస్లోకి రావాల్సి ఉంటుంది మీరు నేర్చుకున్నది ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నా ప్రాక్టీస్లోకి రావాలి అయితే మేము మిమ్మల్ని ఏం కోరుతా ఉంటే మీ నుంచి ప్రతి నెల డీటెయిలింగ్ తీసుకోవడం ప్రారంభిస్తాం ర్యాప్స్ ఏమో ఫస్ట్ లైన్కి పంపిస్తారు ఫస్ట్ లైన్ ఏమో సెకండ్ లైన్కి పంపిస్తారు మేము ఫస్ట్ లైనర్స్ అందరినీ కూడా వాళ్ళ బెస్ట్ పంపించమని అడుగుతాం సెకండ్ లైనర్స్ అందరినీ ఫస్ట్ బెస్ట్ లైన్ పంపించమంటాం అలాగే నెక్స్ట్ లైనర్స్ అందరినీ తమ బెస్ట్ పంపించమంటాం మేము వాటిని మా దగ్గర ఉంచుతాం ఇవన్నమాట మీ యొక్క డిజిటల్ ఫుడ్ ప్రింట్స్ మేము వారిని అప్రిషియేట్ చేస్తాం ఎవరైతే అవుట్ స్టాండింగ్గా చేస్తారో అప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఎంత మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నది ఎంత డెప్త్లో అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నది మీరు ఎంత బాగా వింటారు మీరు ఎంత బాగా మాట్లాడతారు అంటే వీటన్నిటి ద్వారా మేము విషయాలను అర్థం చేసుకుంటాం ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీ ఆర్సీపీఏ ఎలా ఉంది దాని డేటా మా దగ్గరికి విడిగా వస్తుంది మీరు చాలా చోట చూశారు మా కవరేజెస్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయని గ్రీన్ కవరేజ్ ఉంది పూర్తిగా మనం కలిసి ప్రతి డాక్టర్ దగ్గర దట్ మీన్స్ ఏ మనం ఎన్ని కన్వర్జన్స్ చేశాము అని మనం ఎన్ని కన్వర్జన్స్ చేసాం చాలాసార్లు కొంతమంది అంటూ ఉంటారు కన్వర్జన్స్ అవ్వలేదని సార్ కన్వర్జన్స్ అవ్వట్లేదంటారు అయితే మేము అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే కన్వర్జన్స్ ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని వాళ్ళంటారు చేయడం రావట్లేదు అని చేయడం ఎందుకు రావట్లేదు మాకు మాట్లాడడం రావట్లేదు అంటారు మాట్లాడడం ఎందుకు రావట్లేదు హోంవర్క్ చేయలేదు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు ఇప్పుడు మీరే ఆలోచించండి ఈ మొత్తం డేటా మన దగ్గర అసలు ఉన్నదా లేదా మనం ఏసీడీసీతో పాటుగా మీరు ఆ రోజు చెప్తున్నట్టుగా మీ పాస్ట్లోని డేటా చెక్ చేయరా ఇవే కాకుండా మనం ఇంకా ఏం చెక్ చేయాలి మీరు బాగా కష్టపడి పనిచేస్తుంటే మీరు ప్రతిదీ కూడా స్మార్ట్గా సమర్థవంతంగా చేస్తుంటే అప్పుడు అక్కడ ఖచ్చితంగా మీ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడంలో మంచి ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది అందులో మంచి ప్రొడక్టివిటీ ఉండాలి అందులో త్వరిత గ్రోత్ ఉండాలి ఇవి కూడా అవసరం పడతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇదిలా సాధ్యపడుతుంది మీరు కష్టపడుతూనే ఉంటారు ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి మీరు కష్టపడుతూ ఉన్నారు కానీ మనకేం కనబడుతుంది ఏమాత్రం గ్రోత్ లేదు ప్రొడక్టివిటీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు పేపర్ టైగర్స్ మాత్రమే మాకు పేపర్ టైగర్స్ అక్కర్లేదు సార్ మాకు నిజమైన టైగర్స్ కావాలి మీరు వాస్తవంగా ఛాంబర్స్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మీటింగ్స్కి వెళ్ళాలి అలాగే ఒక మ్యాజికల్ ఇంపాక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం ముందడుగు వేస్తూ మ్యాన్ కైండ్ని మనం ఎలా చూడాలంటే ఎ డైనమిక్ ఎవాల్వ్డ్ మోడర్న్ కంప్లీట్ అది లీడ్ చేయాలి అది లీడర్ కావాలి ఈ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో మేము ఈ విషయాల గురించి ఎప్పుడైనా మాట్లాడితే అందరూ అంటారు సార్ మీరు ఇన్ని పాలసీస్ తీసుకొచ్చారు ఇన్ని రకాల ప్రాసెస్లు తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ కూడా మా స్పీడ్ని తగ్గించేస్తాయి కదా అని సార్ ఫీల్డ్లో పనిచేయనివ్వండి అని సార్ ఇన్ని మీటింగ్లు మీరు పెట్టకండి అంటారు మమ్మల్ని ఇన్ని ప్రశ్నలు వేయకండి అంటారు దీనికంటేనే మేము ఫీల్డ్లో పనిచేస్తాం ఇదే విషయం మేము చాలా మంది నుంచి వింటూ ఉంటాము లేదంటే వాళ్ళైతే మాట్లాడరు అనుకోండి వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలా మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటాయి అయితే నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను బ్రేకులు కనుగొన్నప్పుడు బ్రేకులు ఎందుకు అనుకున్నారో మీకు తెలుసా ఎందుకంటే మీరు మీ కారుని సాధ్యమైనంత వేగంగా నడుపగలిగే వీలుగా ఒకవేళ బ్రేక్స్
కాబట్టి ఇదే ముఖ్యమైన కారణం అన్నమాట ఈ బ్రేకుల్ని కనుగొనడం వెనుక ఉన్నది మీకు యాక్సిడెంట్లు జరగవు ఇక రెండవది సర్వీసింగ్ ఎందుకు అవుతుంది మేము మిమ్మల్ని పిలుస్తాం అడుగుతాం మిమ్మల్ని అసౌకర్యంగా ఉంచుతాం ప్రశ్నిస్తాం మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతాం మీరు లాస్ట్ వీడియోలో చూశారు దాంట్లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అని గుర్తులేదు వారంటారు వినిపించమని ఇప్పుడే వినిపించమని అందరి ముందు వినిపించమని మేము క్రియేట్ చేస్తే ఏంటంటే మేము మీకు సర్వీస్ చేస్తున్నాం ఎందుకు తెలుసా తద్వారా మీరు వండర్ఫుల్గా పనిచేస్తారు రోడ్డు మీద స్మూత్గా డ్రైవ్ చేస్తారు డాక్టర్స్ ఛాంబర్లో మొత్తంగా ఈ క్రింది కారణాలు ఉంటాయి అందుకే వే విష్ దట్ మీరు సక్సెస్ఫుల్ కావాలని మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మీ కుటుంబాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని కెరియర్లో గ్రో అవ్వాలని ఆశిస్తున్నాం మీరు మాకు ఇచ్చేది ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ మ్యాన్ కైండియన్స్కి వారి సొంత కారు ఉన్నప్పుడు సొంత ఇల్లు ఉన్నప్పుడు వారు వారి జీవితంలో వండర్ఫుల్గా జీవిస్తున్నప్పుడు సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ వై విష్ మీ యొక్క కెరియర్ వెరీ హైగా ఉండాలని ఆకాశవంతి ఎత్తులో చాలా చాలా హై పేస్లో ప్లేయర్స్ అందరికీ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబాయ్